Pero no te digo que perdones hasta siete veces, sino hasta setenta veces siempre. El perdón y el amor en el cristiano son las dos dimensiones de un mismo acto, que es el acto del amor. Porque amar a alguien no significa eh, querer estar muy a gusto siempre con él, ver lo maravilloso que es, eh, compartir la vida feliz. También amar a alguien, si lo amas de verdad, cuando es alguien humano, amas también a esa persona que tiene defectos. Y puede tener defectos que son los normales, pero también a veces tiene defectos que a ti te ponen muy nervioso. Cuando los niños a lo mejor no responden a la primera, cuando tu mujer o tu marido te hacen esperar un rato y estás ahí perdiendo el tiempo, cuando a lo mejor te descalifican, no cuentan contigo, cuando te utilizan. Es posible amar siempre, es posible no cansarse de amar, es decir, no cansarse de perdonar. No corremos el riesgo de ser un poco ingenuos o incluso de ser un poco, vamos a decirlo claramente, tontos. Porque como saben que vamos a perdonar, algunas personas se podrían aprovechar de nosotros. No como tú eres cristiano, no como tú vas a misa, no como tú tienes que perdonar porque crees en Jesús. Y Jesús dice que hay que perdonar 70 veces, 7, es decir, siempre, porque hay que amar siempre. Fijaos que el amor siempre se cimienta en la justicia, como el perdón. Yo claro que te quiero, claro que te perdono, pero no puedo decir que te quiero si previamente no hay una justicia. No puedo decir que te perdono si previamente no hay una justicia también. Por tanto, perdonaros no es decir, no ha pasado nada, no te preocupes, no es importante. A veces el perdón pasa por decir, yo claro que te perdono, pero necesito defenderme de ti si vas a seguir hiriéndome injustamente. Claro que te perdono y te deseo lo mejor del mundo, pero si no hay un poquito de justicia por tu parte, es inevitable que tengamos que dejar de relacionarnos. Por tanto, el Señor lo que quiere es, uno, que nunca guardemos rencor en nuestro corazón a nadie. Dos, que por supuesto manifestemos nuestro perdón si nos lo piden. Y tres, que no seamos tontos. Entre ser bueno y ser tonto, a veces hay una línea como muy delgada. La gente tiene que saber que porque somos clientes nunca haremos daño a nadie conscientemente. Nunca haremos daño a nadie voluntariamente. Nunca recurriremos a la venganza, a hacer lo mismo que aquel nos ha agredido a nosotros. No. Pero a la vez seremos lo suficientemente inteligentes para no tener que dejar al otro que nos agreda, que nos hiera, que nos destruya, que nos haga daño. Y por tanto, siempre amar, ¿sí? Siempre perdonar, claro que sí. Y además, siempre intentar que la otra persona viva en una relación de justicia, en una relación de igualdad, en una, en una relación de dignidad. Porque si no, entonces, ese perdón incondicional siempre se podría prestar, tal vez, a seguir dejando que la otra persona nos destruya, nos haga daño y por supuesto que esa no es la voluntad de Dios.